Blue economy refers to sustainable and inclusive water resource management that covers all coastal activities, marine-related industries, and services that could generate revenue and bolster socioeconomic well-being. It also encompasses the energy, oil, gas, and renewables, shipping, maritime, aquaculture, fisheries and tourism sectors and integrates environmental management, economic growth, and aquatic ecosystem sustainability. Over 3 billion people across the world rely on marine resources for their livelihoods. Pakistan is presently confronted with one of its most formidable economic challenges. Given the circumstances, it seriously needs to diversify its economy to put the country back on track. Blue economy is a promising area that could strengthen Pakistan's financial, geostrategic and geoeconomic standing. Here we discuss Pakistan's blue economy, including its underutilization. How can decision-makers and key players tap this economy's potential for a self-sufficient and sustainable Pakistan, all the while keeping the country's myriad challenges in mind? Despite having the potential to generate more than $100 billion, Pakistan's current blue landscape is limited to generating an estimated $1 billion. Most of it comes from fisheries, coastal tourism, and marine revenue, but the lack of modern industries such as energy and minerals restricts its potential. Meanwhile, regional states are making billions of dollars from this sector. The country's maritime potential remains to be tapped. Owing to last year's devastating floods, there is an immediate need to tackle food insecurity in Pakistan. The coastal areas can be used to breed fish for commercial purposes, with a potential yearly value of $2 billion, but, seafood export revenues are now only around $450 million, according to estimates. Pakistan hasn't fully capitalized on its proximity to the Arabian Sea and the Indus River Basin despite the rising demand for aquaculture products from domestic, Chinese, and Indian markets. Inadequate financial resources, political uncertainty, weak enforcement of the law, technological gaps, and poor awareness of and expertise in sustainable methods have hindered the country from harnessing its blue potential. This in turn is contributing to greater food insecurity. Blue economy emphasizes sustainable development while preserving biomass like marine life and coastal resources. This could help solve the country's protein shortage by increasing seafood consumption. Meanwhile, the mangrove system is also said to have the potential to yield $20 million. Pakistan's coastline is 1,050 kilometers long and has an exclusive economic zone of 290,000 square kilometers. The country's location on the Arabian Sea, bordering India to the east and Iran and Afghanistan to the west can make it the hub for shipping goods across South Asia, the Middle East, Africa and beyond, helping the economy profit from regional trade and global markets. It also offers transportation, tourism and ecological services like storm protection and carbon storage, which can boost local economies. Pakistan has been unable to realize its potential as a marine hub. Reports on the subject have cited the reasons as poor port access, limited finances for infrastructure renovations and modernization, outdated policies discouraging foreign investment, fragmented governance, marine pollution, degradation of the mangrove forests, a lack of local technical and professional skills and an incompetent managerial and bureaucratic setup. Figures estimate that maritime tourism accounts for $300 million of GDP. Current maritime revenue projections are far behind India's at $6 billion and Bangladesh's at $5.6 billion. Unfortunately, earnings from Pakistan's tourism industry are a mere 0.4% of GDP, compared to Thailand's at 18 PC, Malaysia's at 6 PC, and Sri Lanka's at 6 PC. Unfortunately, it is South Asia's least competitive travel and tourism country. According to some experts, if the travel and coastal tourism sectors were to be improved to international levels, they could even contribute up to 10 PC of GDP by the next decade or so. Under CPEC, Quaterport when fully functional offers great potential to aid in revitalizing Pakistan's blue assets. Gwadar's airport development, free trade zones, IT parks, BPO operations, energy production and storage, 
mineral extraction and export, and electricity linkages through an industrial corridor could accelerate local economic growth through resource mobilization and attract substantial foreign direct investment. If Pakistan were to achieve long-term growth and reap dividends from the blue economy, it has to adopt and put into practice a rigorous, localized, and sustainable policy-making framework on a war footing, a framework that draws inspiration from the achievements of its South Asian neighborhood, ASEAN, and beyond. The writer is an Islamabad-based political economist. Published in Dawn, February 4, 2023. Subscribe our channel. Dawn Vocabulary. YouTube.com slash at Dawn Vocabulary. Blue Economy se murad paidar aur jame abhi wasail ka intizam hai, jo tamam sahili sargarmiyon, samandar se mutalik sanaton aur khidmat ka ehata karta hai, jo amdni paida kar sakte hain, aur samajiyo iktisadi behbood ko faroog de sakte hain. Ye tawanai, tel, Gas or Kabil Tazdi Tawanai, Jahazrani, Behri, Abi Zirat, Mahigiri or Siahat Ke Shubun Kabhi Ehata Kartahe, or Maholiati in Tezam, Iktasadi Taraki, or Abi Maholiati Nizam Ki Paidari Kozam Kartahe. Dunya Bharmi Teen Arab Sezait Afrad Apni Ruzi Ruti Kilia Samandri Vasailper in Hisar Kartahe. Pakistan is Wachtakne Subse Bale Mashi Challenge Mese Eka Samna Karahe. इन हालात को देखते हुए मुल्क को दोबारा पटरी पर लाने के लिए इसे अपनी मैशत को मुतनवे बनाने की संजीदगी से जरूरत है। ब्लू इकानोमी एक उम्मीद अफजा शोबा है जो पाकिस्तान की मालियाती, जुग्राफियाई तजवीराती और जुग्राफियाई इक्तसादी हैसियत को मजबूत बना सकता है। यहां हम पाकिस्तान की ब्लू इकानोमी पर बात करते हैं जिसमें इसका कम इस्तेमाल भी शामिल है। फैसला साज और अहम खिलाड़ी मुल्क के बेशुमार चैलेंजों को ज़हन में रखते हुए किस तरह खुद कफील और पायदार पाकिस्तान के लिए इस मैशत की सलाहियत से फायदा उठा सकते हैं 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा की आमदनी की सलाहियत के बावजूद पाकिस्तान का मौजूदा ब्लू लैंड स्केप एक अंदाजे के मुताबिक 1 डॉलर बिलियन तक محدود है इसका ज्यादातर हिस्सा माहीगिरी साहिली सियाहत और समंदरी आमदनी से आता है لیکن توانائی اور مدنیات جیسی جدید سنتوں کی کمی اس کی صلاحیت کو محدود کرتی ہے۔ دری اسنا علاقائی ریاستیں اس شعبے سے اربوں ڈالر کما رہی ہیں۔ ملک کی سمندری صلاحیت سے فائدہ اٹھانا باقی ہے۔ گزشتہ سال کے تباکن سیلاب کی وجہ سے پاکستان میں غذائی عدم تحفظ سے نمٹنے کی فوری ضرورت ہے۔ ساحلی علاقوں کو تجارتی مقاصد کے لیے مچھلی اوہے کی افزائش کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جسکی ممکنہ سالانہ مالیت دو بلین ڈالر ہے۔ لیکن، اندازوں کے مطابق، سمندری غزہ کی برامت کی آمدنی اب صرف چار سو پچاس ملین ڈالر ہے۔ مقامی، چینی اور بھارتی مندیوں سے آبی زراعت کی مصنوعات کی بڑھتی ہوئی طلب کے باوجود پاکستان نے بہرہ عرب اور دریائے سندھ کے تاس سے اپنی قربت کا مکمل فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ ناکافی مالی وسائل، سیاسی غیر یقینی صورتحال، قانون کے کمزور نفاظ، تکنیکی خلا اور پائیدار طریقوں کے بارے میں کم اگاہی اور مہارت نے ملک کو اپنی نیلی صلاحیت کو بروے کار لانے سے روک دیا ہے۔ اس کے نتیجے میں غزائی عدم تحفظ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بلیو اکانومی سمندری حیات اور ساحلی وسائل جیسے بائیو ماس کو محفوظ رکھتے ہوئے پائیدار ترقی پر زور دیتی ہے۔ اس سے سمندری غزا کی خپت میں اضافہ کر کے ملک میں پروٹین کی کمی کو حل کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دری اسنا مینگروہ کے نظام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ اس میں 20 ملین ڈالر کی پیداوار کی صلاحیت ہے۔ پاکستان کی ساحلی پٹی 1050 کلومیٹر طویل ہے اور 290,000 مربع کلومیٹر پر مشتمل خصوصی اقتصادی زون ہے۔ مشرق میں بھارت اور مغرب میں ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے متصل بہرہ عرب پر مکہ محل وقوع اسے جنوبی ایشیا، مشرق وسطہ، افریقہ اور اس سے آگے سامان کی ترسیل کا مرکز بنا سکتا ہے۔ جس سے معیشت کو علاقائی تجارت اور عالمی منڈیوں سے فائدہ اٹھانے میں مدد مل سکتی ہے۔ یہ نقل و حامل، سیاحت اور محولیاتی خدمات جیسے طوفان سے تحفظ اور کاربن اسٹوریج بھی پیش کرتا ہے، جو مقامی معیشتوں کو فروغ دے سکتا ہے۔ پاکستان سمندری مرکز کے طور پر اپنی صلاحیتوں کو سمجھنے سے قاصر رہا ہے۔ اس موضوع پر رپورٹوں میں اس کی وجوہات بیان کی گئی ہیں، بندردہوں تک ناکس رسائی، 
بنیادی ڈھانچے کی تزئین و آرائش اور جدید کاری کے لیے محدود مالی وسائل فرسودہ پالیسیاں غیر ملکی سرمایہ کاری کی حوصلہ شکنی منقسم گورننس سمندری آلودگی مینگرو جنگلات کا انحطاط مقامی تکنیکی اور پیشہ ورانہ مہارتوں کا فقدان اور ناہل انتظامی اور بیوروکریٹک سیٹ اپ اداد و شمار کا اندازہ ہے کہ سمندری سیاحت جی ڈی پی میں تین سو ملین ڈالر کا حصہ ہے موجودہ سمندری آمدنی کا تخمینہ بھارت کے چھ ارب ڈالر اور بنگلہ دیش کے پانچ اشاریہ چھ ارب ڈالر سے بہت پیچھے ہے بدقسمتی سے پاکستان کی سیاحت چھوٹی صنعت سے ہونے والی آمدنی جی ڈی پی کا محض صفر اشاریہ چار فیصد ہے جبکہ تھائی لینڈ کی اٹھارہ فیصد ملائیشیا کی چھ فیصد اور سری لنکا کی چھ فیصد آمدنی ہے بدقسمتی سے یہ جنوبی ایشیا کا سب سے کم مسابقتی سفر اور سیاحت کا مکھ ہے بعض ماہرین کے مطابق اگر سفر اور ساحلی سیاحت کے شعبوں کو بین الاقوامی سطح پر بہتر بنایا جائے تو وہ آئندہ دہائی تک جی ڈی پی میں دس فیصد تک کا حصہ ڈال سکتے ہیں سی پیک کے تحت گوادر پورٹ مکمل طور پر فعال ہونے کے بعد پاکستان کے نیلے اساسوں کی بحالی میں مدد دینے کی زبردست صلاحیت فراہم کرتی ہے گوادر کے ہوائی اڈوں کی ترقی فری ٹریڈ زونز آئی ٹی پارکس بی پی او آپریشنز توانائی کی پیداوار اور اسٹوریج مدنیات نکالنے اور برآمد اور صنعتی راہداری کے ذریعے بجلی کے روابط وسائل کو متحرک کرنے کے ذریعے مقامی اقتصادی ترقی کو تیز کر سکتے ہیں اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کر سکتے ہیں اگر پاکستان کو طویل مدتی ترقی حاصل کرنی ہے اور بلو اکانومی سے فوائد حاصل کرنے ہیں تو اسے جنگی بنیادوں پر ایک سخت مقامی اور پائیدار پالیسی سازی کے فریم ورک کو اپنانا اور عملی جامہ پہنانا ہوگا ایک ایسا فریم ورک جو اپنے جنوبی ایشیائی ہمسایہ مک آسیان اور اس سے آگے کی کامیابیوں سے ترغیب حاصل کرتا ہے مضمون نگار اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے سیاسی ماہر معاشیات ہیں اخذ شدہ بتاریخ چار فروری دو ہزار تیئیس فار مور ویڈیوز سبسکرائب آر چینل ڈان ووکیبولری youtube.com slash at dawn vocabulary like subscribe share and comments